HI works in the Kasai region in the Democratic Republic of Congo to assist displaced populations and victims of violence. Clashes between armed groups have driven up to 1.4 million people from their homes, leaving behind all of their belongings and their land. Il y avait des miliciens qui étaient venus dans mon groupement ici de Papampika. On avait tué plusieurs miliciens, on a décapité un policier. Alors, il y a des populations qui ont souffert ici beaucoup. Alors, nous avons perdu les enfants, les papas, les mamans, les choses à manger. Nous n'avons pas quelque chose pour ce moment. Tout à tout le monde. Donc nous sommes là, c'est un village qui a été touché par la crise, donc la population commence à, à revenir et pour reconstruire euh, carrément euh, leur vie. Donc ils ont tout leur vie, comme vous voyez, ils sont en train de reconstruire la maison, donc ils ont perdu leurs biens de, alimentaires, les biens de production, et aujourd'hui ils sont en train de réinstaller où ils ont tout perdu. Donc Assi est là maintenant pour les, les aider, notamment à travers un programme d'assistance alimentaire. 8,500 families have been identified around Demba and Dimbelenge, areas in a state of emergency food insecurity, as declared by the United Nations. These families receive rations of flour, rice, beans and salt in order to survive until the next harvest. HI also supports several hospitals in central Kasai, so that the rehabilitation units have access to the equipment and skills necessary to treat the injured. Nous sommes en Kassai, dans l'hôpital de Chikaji, c'est pas loin de Konanga. Euh, il y avait encore euh, des combats euh, il y a quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés par balles et qui ont des fractures complexes. Il y a aussi la difficulté pour euh, atteindre l'hôpital euh, à cause du réseau de sécurité ou qu'ils n'ont pas le moyen pour euh, se déplacer. L'importance de la kiné, c'est que les gens deviennent le plus euh, fonctionnels, indépendants euh, possible, qu'ils peuvent de nouveau reprendre leur vie dans la communauté. The violence has not only caused physical injuries, but has also had a psychological impact for many people, including women and children. Many are now living in difficult circumstances, isolated from their families and dealing with the trauma of their experiences. A welcome station has been set up for displaced families arriving at Kananga, having often travelled hundreds of kilometres by foot. Interventions to protect the most vulnerable and to provide psychosocial support have been put in place to allow everyone to receive the humanitarian assistance they need. Access to humanitarian assistance is a critical issue for HI. Reaching people in the most isolated areas of this region of DRC is a major challenge. Thanks to its logistic unit, Atlas, HI has the expertise and experience to meet the challenge. The organization has made a storage and transport center covering the provinces of Kasai and Central Kasai available to all humanitarian actors. <laughs>